ஐயோ இவ்வளவு தான் பண்றேன் ஆனா நான் நினைச்சது நான் செய்யல இந்த தப்பு திரும்ப திரும்ப பண்றேன் அதான் தெரியுதுல தப்புனே அப்புறம் திரும்ப செய்யணும் அதுதான் சொல்ல ப்ரையாரிட்டி என்னன்னு பிக்ஸ் பண்ணுங்க இந்த வயசுல ப்ரையாரிட்டி என்னன்னு பிக்ஸ் பண்ண தெரியறவன் லைஃப்ல ஜெயிக்க முடியும் ட்ரை டு பி த பெட்டர் வெர்ஷன் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் கடைசியா ஒரு தடவை செஞ்சுக்குவான் இனிமே இதை செய்ய மாட்டோம் எந்த முட்டாள் தனத்தையும் திரும்ப செய்யாதீங்க நத்திங் கால் லாஸ்ட் ஒன் டைம் வாஸ்ட் டு த கோர் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பெரும் பிரச்சனை அதுதான் இந்த ஒரு தடவை இனிமே அதை செய்ய மாட்டேன் இந்த ஒரு தடவை இனிமே அதை செய்ய மாட்டேன் நோ இனிமே அதை செய்ய மாட்டேன்னா இனிமே அதை செய்ய மாட்டேன் அது தவறு என்று உங்களுக்கு தெரிந்த பிறகு கடைசியாக ஒரு முறை நீங்கள் தெய்வீர்கள் என்றால் நீங்கள் அந்த நேரத்தில் யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க உங்களுடைய வெற்றிக்காக போராடி கொடுக்கக்கூடிய எல்லா மனிதர்களுக்கும் நீங்கள் துரோகம் செய்வதாக அர்த்தம் இந்த ஜெனரேஷன் தனக்கு சில விதிமுறைகளை பிக்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணி கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கு ஏன்னா உங்கள் தலைமுறையுடைய பிரச்சனைகளுக்கு முந்தைய தலைமுறையால் சரியாக அட்வைஸே பண்ண முடியாது வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க அதிகபட்சம் சும்மா ஃபோனை நோண்டாதுன்னு சொல்லலாம் டிவி பார்த்துக்கிட்டே இருக்காதுன்னு சொல்லலாம் அதில் என்ன தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீ தப்பாக தான் ஏதோ பண்ணுற உங்களை கம்ப்ளைண்ட் வைக்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ தான் தெரியும் வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் நவ் இந்த நிமிடத்துடைய அவசியம் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த நிமிடத்துடைய அவசியத்தை புரிந்து கொண்டு அதை சரியாக நீங்கள் செய்கிற பட்சத்தில் நாலே நிமிடங்கள் உங்கள் கைக்குள் தானாக வந்து உட்கார் மூணாவது உங்க போக்கஸ் அடிவாங்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் உங்களுடைய ஆர்டிஸ்ட்ல தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அதெல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு உங்களுக்கு எது வேணும் அதை மட்டும் சரியா வச்சுக்கோங்க அதுல வருது நம்ம படிப்பு இட்ஸ் நாட் கம் ஃப்ரம் ஒரு ஓன் மணி உங்களை அவர் எந்த வேலையும் பார்க்க விடல என் பிள்ளைகள் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டிய இந்த ரெண்டு ஜீவன்களுக்காக படிக்க வேண்டிய படிப்பு பெரும் படிப்பு முன்னால அப்படிலாம் படிக்க வைக்க கிடையாது அவங்க வாடு படிப்பாங்க அவ்வளவுதான் உங்க சேர்மன் கூட உங்க தாளாளர் கூட அவர்கள் எப்படி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு படிச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னார் இருநூறு ரூபாய் மாசம் தர்மலம் தருவாங்க ஒரு மாசம் முழுக்க டியூஷன் சென்டர்ல வேலை பார்ப்போம் வெறும் டீயை மட்டும் குடிச்சுக்கிட்டு அப்படி படிச்சு மேல வந்துவோம் அப்படிலாம் கூட உங்களுக்கு இல்ல உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு தந்து விட்டு நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று காத்திருக்கக்கூடியவர்களுக்காக வேண்டும் நீங்கள் படிக்க வேண்டும் அதோட இந்த படிப்பு என்பது உங்களுக்கானது மட்டும் இல்லை இந்த சமூகத்திற்கான யூ ஆர் ரிசோர்ஸ் ஆஃப் தி சொசைட்டி இந்த கூட்டத்துக்குள்ளே இருந்தால் யாரோ பெரிய சயின்டிஸ்ட் வர போகிறான் இந்த கூட்டத்துக்குள்ளே இருந்தால் இந்தியாவுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அணுசக்தி விஞ்ஞானத்தை கொண்டு வர போகிற யாரோ ஒரு பையன் வரப்போகிறான் இந்த கூட்டத்துக்குள்ளே இருந்தால் அடுத்த தோனி வர போகிறான் அடுத்த கோலி வர போகிறான் இந்த கூட்டத்துக்குள்ளே இருந்தால் அடுத்த மிகப்பெரிய அறிவியலாளர் வர போகிறான் இந்த கூட்டத்தில் இருந்தால் பெரிய அரசியல்வாதி வர போகிறான் அதுதான் நீங்கள் யூ ஆர் த ரிசோர்ஸ் பிரைன் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரெங்க் பிரைன் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரெங்க் உலகம்ளுக்கு இந்தியா ஏன் பார்த்து பயப்படுது அது ஒன்றே காரணத்தை தான் பயப்படுது பூரா பயிலுக்கு மூல அப்படி மூலடா அதை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்கன்னு தான் பிரச்சனை கத்தியை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போறீங்க எவனையா குத்த போறீங்களா வேட்டக்காரன் கத்திக்கு தோட்டக்காரன் கத்திக்கு வித்தியாசம் இருக்கு அப்படிமாங்க ரெண்டு கத்தி தான் ஒரு கத்தி ஒன்று அடிச்சு கொண்டு வேட்டக்காரன் கத்தி என்ன பண்ணும் குத்தி கொள்ளும் தோட்டக்காரன் கத்தி என்ன பண்ணும் வெட்டும் ஏன் திரும்ப வளரணுங்கிறதுக்காக இந்த கத்தியை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போறீங்க இந்த மூளையை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போறீங்க இந்த அறிவு வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போறீங்க இந்த எனர்ஜியை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போறீங்க வாட் இஸ் ஓ ப்ரையாரிட்டி இந்த எனர்ஜியை வச்சுக்கிட்டு இது எல்லாத்தையும் யாரோ ஒருத்தனுக்காக ஒரு டயத்தை வேஸ்ட் பண்ண போறீங்களா இந்த எனர்ஜியை வச்சுக்கிட்டு வெறும் சந்தோஷமாக பாட்டுகளுக்கும் கூத்துகளுக்கு மட்டும் முடிச்சுட்டு போக போறீங்களா இந்த எனர்ஜி ஆக்கப்பூர்வமான திசையில் செலுத்த போறீங்களா தட்ஸ் மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் தட் ஐம் புட்டிங் ஃபார்வர்ட் பிஃபோர் யூ பீப்பிள் இதுதான் உங்க முன்னால் வைக்கிற கேள்வி இந்த எனர்ஜி நீங்கள் எதுக்காக பயன்படுத்த போறீங்க அப்படிங்கிறதா எல்லாருக்கும் ஒரே எனர்ஜி தானே இருக்கே இந்த எனர்ஜி எங்கெல்லாம் டைலூட் பண்ண போறீங்க சேவ் யூ எனர்ஜி சேவ் யூ டைம் டோன்ட் வரி பணத்தை பற்றி கவலைப்படாதீங்க ஃபியூச்சரை பற்றிலாம் கவலைப்படாதீங்க இன்னைக்கு நிமிஷத்தை மிக சரியாக செய்யணுங்கிற உத்வேகம் உங்களுக்குள் இருக்கும் என்றால் போதும் பி அ பெட்டர் வெர்ஷன் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் நமக்கெல்லாம் நம்ம மேலே ஏன் கோவம் நமக்கு இந்த சமூகத்துடைய பல்வேறு விஷயங்கள் மேலே கோவம் வருதுல அப்பா மேலே கோவம் வருது வாத்தியார் மேலே கோவம் வருது பள்ளிக்கூடம் மேலே கோவம் வருது எல்லாத்து மேலே ஏன் கடுப்பு வருது அப்படின்னா அவங்க மேலே நம்ம கோவம் இல்லை நமக்கு கோவம் நம்ம மேலே தான் நாம் இப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படி இருக்க முடியல அதான் பிரச்சனை இல்லையா வி ஆர் ட்ரைங் டு பி அ பெட்டர் வெர்ஷன் ஆஃப் அவர் செல்ஃப் டூ பாயிண்ட் ஓ சுப்பிரமணி டூ பாயிண்ட் ஓ குமரேசன் டூ பாயிண்ட் ஓ மனோஜ் குமார் டூ பாயிண்ட் ஓவா இருக்கணும்னு எல்லாருக்கும் ஆசை ஆனா நீங்க நினைச்சபடி நீங்க இருக்கீங்களா உங்களுடைய திறமை கேட்டபடி தான் நீங்கள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கீங்களா உங்களுக்கு தெரியுதா ஐயோ இவ்வளவு தான் பண்றேன் ஆனா நான் நினைச்சது நான் செய்யல இந்த தப்ப திரும்ப திரும்ப பண்றேன் அதான் தெரியுதுல தப்புனே அப்புறம் திரும்ப செய்யண
ஏதோ ஒரு இயக்கத்திற்குள் உங்களை செல்லுபடியாக்குங்கள் உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய வெற்றியாளர்கள் எல்லாரும் காலை எழுந்தவுடன் தங்கள் முதல் இருபது நிமிஷத்தை ஏதோ ஒரு இயக்கத்தோடு தொடர்புபடுத்துறாங்க படிங்க பாடுங்க ஓடுங்க ஆடுங்க குதிங்க என்னமோ பண்ணுங்க சும்மா இருக்காது அப்படியே உட்காந்துருக்காதுங்க அசம்பந்தமாக இருக்காது உங்கள் மூளை அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணுவோ இன்னைக்கு மூடி பண்ணிக்கு தான் கொச்சா 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 கொச்சன் அன்னைக்கு மூடு முழுக்க இப்படியே தான் நீங்கள் இருப்பீங்க காலையில் வாக்கிங் போங்கன்னு பெரியவங்கள்ட்ட எல்லாம் சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்ன ஒரு இயக்கத்திற்கு வந்து விட்டால் மூளை இவன் இயக்கத்திற்கு வந்து விட்டாலும் முடிவுக்கு வந்துடும் காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே உட்காந்து ஏதோ ஒரு ரெடி பண்ணிவிட்டு படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா இயக்கத்திற்கு நீங்கள் வந்து விட்டீர்கள் மூளைக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ எக்யூப்பிங் ஓ பிரெயின் So the first 20 minutes is more important in the mornings. If you are doing a lot of work, you will be able to do a lot of work. Two. You will be able to do a lot of work. You will be able to do a lot of work. Nothing called last one time. Worst to the core. This is the first question. You will be able to do a lot of work. No. You will be able to do a lot of work. You will be able to do a lot of work. அது தவறு என்று உங்களுக்கு தெரிந்த பிறகு கடைசியாக ஒரு முறை என்று நீங்கள் தெய்வீர்கள் என்றால் நீங்கள் அந்த நேரத்தில் யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க உங்களுடைய வெற்றிக்காக போராடி கொண்டிருக்கிற எல்லா மனிதர்களுக்கும் நீங்கள் துரோகம் செய்வதாக அர்த்தம் அது தவறு என்று தெரிந்த பிறகு தயவு செய்து அதை திரும்ப செய்ய ஒன் லாஸ்ட் டைம் பேட் திங் இது லாஸ்ட் டைம் பா இதுக்கு மேலே நான் செய்ய மாட்டேன் இந்த லாஸ்ட் டைம் ஒரு தடவை செஞ்சுக்கிறேனோ அப்படி ஒன் லாஸ்ட் டைம் ஒன்று கிடையவே கிடையாது லாஸ்ட் டைம்ங்கிறது லாஸ்ட் டைம் மட்டும்தான் அப்புறம் ஒன் லாஸ்ட் டைம் செகண்ட் லாஸ்ட் டைம் தேர்ட் லாஸ்ட் டைம் மூணாவது உங்களுக்கு தெரிந்த அந்த இடம் தவறாக இருக்கிறதுனால தயவு தாட்சியம் இல்லாமல் அந்த இடத்துல இருந்து வெளியேறுங்க இந்த இடம் என்னுடைய அறிவுக்கும் என்னுடைய ஒழுக்கத்திற்கும் உகந்தது அல்ல என்னுடைய சூழலுக்கும் என்னுடைய பண்பாட்டிற்கும் உகந்தது அல்லன்னு ஒரு இடத்துக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அங்கே எவன் தப்பாக நினைச்சாலும் சரி யார் நம்மளை என்ன பேசினாலும் சரி தான் மூவ் அவே ஃப்ரம் தட் ஏரியா அங்கிருந்து நகருங்கள் அந்த மனிதர்கள் நட்பு உங்களுக்கு வேண்டாம் நமக்கு அது பிரச்சனையே கிடையாது அது தப்பு என்னை அது கெடுத்துரும் என்னை அடுத்த லெவலுக்கு இது போக விடாது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் என்றால் அந்த இடத்துலேருந்து உடனடியாக நகருங்கள் யார் கோபித்துக் கொண்டாலும் கவலைப்படாதீர்கள் மூவ் அவே ஃப்ரம் த பிளேஸ் நாலாவது முக்கியமான விஷயம் அடிக்ஷன் இன்டாக்சிகேஷன் இது ரெண்டு மட்டும் இருக்கக்கூடாது இது ரெண்டு மட்டும் இல்லைனாவே நீங்க ஜெயிச்சிடலாம் அடிக்ஷன் இன்டாக்சிகேஷன் எதன் மீதும் அடிக்ஷம் இருக்கக்கூடாது இன்டாக்சிகேஷன் ஓகே தட்ஸ் அ பிக் ஏரியா டு டிஸ்கஸ் ஓகே அடிக்ஷன் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அடிக்ஷன் என்ன என்ன டிஜிட்டல் அடிக்ஷன் தான் இன்னைக்கு பெரிய அடிக்ஷன் அன்பார்ச்சுனேட் என்ன இப்போ கேட்டால் இதுக்கு முந்தைய தலைமுறை சொல்லக்கூடிய அறிவுரைகள் எல்லாம் இன்னைக்கு டிஜிட்டல் அடிக்ஷன் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு பண்ண முடியல டிஜிட்டல் இன்னைக்கு அவ்வளோ தூரம் இருக்கு பெரிய பெரிய விஐபிகள் எல்லாமே என்ன பண்ணிடுறாங்க திடீர்னு தங்களுடைய சோசியல் மீடியா ப்ரொஃபைல் வந்து ஒரு மாதம் நான் ஓய்வு எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க இந்த உடம்பெல்லாம் போயிட்டு கேரளாவில் கொடுத்து பாடியில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள்லாம் வெளியேற்றுறது மாதிரி மூளையில் இருக்க அழுக்கெல்லாம் வெளியேற்றுறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதம் நான் அதிலேயே வெளியில் போகிறேன் அப்படிங்கிறான் எனக்கு டிஜிட்டல்லேருந்து வெளியில் வர்றது தான் எனக்கு பெரிய சிக்கலாக இருக்கிறது இந்த ஜெனரேஷன் தனக்கு சில விதிமுறைகளை ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஏன்னா உங்கள் தலைமுறையுடைய பிரச்சனைகளுக்கு முந்தைய தலைமுறையால் சரியாக அட்வைஸே பண்ண முடியாது வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க அதிகபட்சம் சும்மா ஃபோனை நோண்டாதுன்னு சொல்லலாம் டிவி பார்த்துக்கிட்டே இருக்காதுன்னு சொல்லலாம் அதில் என்ன தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீ தப்பாக தான் ஏதோ பண்ணுறவங்க மேலே கம்ப்ளைண்ட் வைக்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோதான் தெரியும் ரைட்டா போன தலைமுறைக்கு இருக்காங்களே அதுக்கு முந்தின தலைமை உங்கள் ஜென்ரேஷனுக்கு முந்தின ஜென்ரேஷன் அதுக்கு முந்தின ஜென்ரேஷன் அவங்களுக்குள்ள ஒரு கனெக்ட் இருந்துச்சு அது எப்படின்னு கேட்டால் ரோட்டில் போகையில் பார்த்து போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்பா பையன்கிட்ட சொல்லுவார் ரோட்டில் போகையில் பார்த்து போ பஸ்ஸு ஒரு அடிச்சிருவான் லெஃப்ட் சைடாக போ ரோடை கிராஸ் பண்ணுறப்ப கவனமாக கிராஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்பாவும் ரோட்டில் போவார் பையனும் ரோட்டில் போவான் அப்போ அப்பா சொல்கிறது பையனுக்கு புரியும் அல்லது அப்பாவால் பையனுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்ல முடியும் ஏன்னா அவர் சந்தித்தக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னவோ அந்த பிரச்சனைகள் அவர் எப்படி தப்பிச்சாரோ அது தன்னுடைய பையனுக்கு அப்பாவும் அம்மாவும் சொல்லுவாங்க டீச்சருக்கு சொல்லுவாங்க பசங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அது முந்தின தலைமுறை அதுக்கு முந்தின தலைமுறை என்ன சொல்லியிருப்பாங்க காட்டு வழியாக போகிறப்ப பாம்பு கொத்தாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்துக்கம்மா கரடி வந்து பாஞ்சிட போகுது நரி வந்து கடிச்சிட போகுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ ஓரமாக எப்படி போகணும் காட்டு பகுதியில் போகிறப்ப கவனமாக எப்படி போகணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டு பேருமே அப்போ காட்டு பகுதியில் போயிட்டு இருந்தாங்க ரெண்டு பேருமே காட்டு பகுதியில் போனப்போ ஒருத்தர் சொன்ன அறிவுரை இன்னொருத்தருக்கு புரிஞ்சது அல்லது அவருக்கு புரிய முடியாத ஒரு ஆள் சொல்ல முடிஞ்சுது அடுத்த தலைமுறைக்கு அதே தான் ரோட்டில் போகிறப்ப பஸ்ஸில் போகிறப்ப எப்படி போகணும் வரணும் ரயிலில் எப்படி பஸ் வரணும் டிக்கெட் எப்படி எடுக்கணும் காசு எப்படி பத்திரமா வச்சுக்கணும் முன் பாக்கெட்டில் பத்திரமா வச்சுக்க பேக் எங்கே வைக்கணும் வச்ச பொருளை எடுத்துகிட்டு வ
அவங்களால கரெக்டாக தம்பி இந்த பேரண்ட்டை லாக் போட்டுக்க இந்த சைட்டை நீ பார்க்காத இது ஒன்று இங்கே இழுத்துட்டு போகும் உடனே இதை பிளாக் பண்ணு இதில் இந்த கைடன்ஸை போட்டுக்க இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணு இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணாதான் சொல்ல முடியுமா என்ன அவங்களால அவங்களுக்கே தான் தெரியாது அவங்க ஒரு பத்தாம் போதோ ஃபோனை பிடிங்கி வைக்க தான் தெரியும் வேற ஒன்றும் அவங்களுக்கு தெரியாது அப்போ நமக்கு கோவம் வரும் நான் இதில் என்னுடைய சிலபஸ் வந்துருக்குது எனக்கு வாட்ஸ்அப் வழியாக பாடம் நடக்குது இன்றைக்கி ஜூம் கால் மீட்டிங்கு கூப்பிட்ருக்காங்க கூகுள் மீட்டுக்கு கூப்பிட்ருக்காங்க இவனுங்க என்ன புரியாத ஆளாக இருக்கானுங்க பழங்கஞ்சியாக இருக்கானுங்க அன்னோன் ட்ரைபாக இருக்கானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு கோபம் இருக்கிறது மோஸ்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட் திங் என்னென்னு கேட்டால் அவர்கள் வாழ்ந்த உலகமும் உங்கள் வாழ்ந்த உலகமும் இருவேர் துருவங்க அவங்களுக்கு அதிகபட்சம் செல்ஃபோனு தான் ஐயோ கையில் இருக்க ஃபோன்லேருந்தே பேச முடியுமா ஒயர் இல்லாத போனால் அடே அப்பா அப்படிமா உங்களுக்குலாம் சில விஷயம்லாம் தெரியாது சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் இதெல்லாம் மியூசியமில் இருக்குது முன்னாலெல்லாம் ஃபோனே ரொம்ப ரேர் தான் ஒரே ஒருத்தவங்க வீட்டில் தான் ஃபோன்லாம் இருக்கும் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கிறப்ப அவங்க வீடு பேர் என்ன தெரியுமா ஃபோன்காரங்க வீடு அப்படிமாங்க அந்த ஃபோனை வந்து ஒரு வயலட் துணி மேலே வச்சுருப்பாங்க அதை மேலே ஒரு வயலட் துணி போட்டு மூடியிருப்பாங்க செவ்வாய்க்கிழமை அன்னைக்கு அந்த ஃபோனை துடைக்கிறதுக்கு ஒருத்தவங்க வருவாங்க அவங்கள பார்க்கறதுக்கு பத்து பேர் வருவாங்க ஃபோனை எப்படி துடைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு ஒரு பத்து பேர் வருவாங்க அவங்க எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரு ஆயில் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஆயில் எங்கேயுமே கிடைக்காது ஃபோனுக்கே இவ்வளோ பெரிய வீட்டை பண்ணலாம் இப்போ அந்த ஃபோன் மேலே தான் படித்தே தூங்குறீங்க போகிற இடத்துக்குலாம் ஃபோன் வரும் அப்படின்னு எவனும் ஒரு நாள் நம்பவே இல்லை ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் யாராவது அப்போலாம் ஜோக் என்ன தெரியுமா இங்கே ஒருத்த ஃபோன் மூணுவானவர் ஃபோனை போட்டு யாருன்னு சொல்லு அப்படிமா இருக்கிறதே கடுப்பான கேள்வி அது தான் அப்போ எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்க நீ முட்டாளா ஃபோனில் என்ன மூஞ்சியாக தெரியுது அப்படிமா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முனால் சொன்ன ஜோக்கு இப்போ ஜோக்கே இல்லை இப்போ இப்போலாம் மூஞ்சி தெரியுதுல நீ எங்கே இருக்கேன்னு கேட்டால் டபக்குன்னு வீடியோ கால் போட்டு வேண்டிய அப்பா ஆஃபீஸில் இருக்கேன் ஆமாம் வீடியோ கால் அவா நீ ஆஃபீஸில் இருக்கா நான் செக் பண்ணுறேன் அப்போது அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச டெக்னாலஜி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டெக்னாலஜி எக்கச்சக்கம் அப்போ அவங்களால உங்களை கைட் பண்ணவே முடியாதுங்கிறதா உண்மை அவங்களால உங்கள் ஃபோனை பிடிங்கி தான் வைக்க முடியும் இதுக்குள்ளே நீ போகாதுன்னு தான் சொல்ல முடியும் அப்போ இந்த காலத்திற்கு ஏற்ற விதிமுறைகளை வகுத்து கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பும் உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கு ஒரு ஃபோனை நான் எவ்வளோ நேரம் பார்க்கணுங்கிற முடிவை நீங்கள் தான் எடுக்கணும் அடுத்தவங்களை ஏமாத்துறதுக்கு இந்த டெக்னாலஜி வச்சிருக்கமா நம்ம பயன்படுத்துறது இந்த டெக்னாலஜி வச்சிருக்கமா நீங்கள் தான் முடிவு எடுக்கணும் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த டிவைஸ் டு யூ அந்த ஃபோன் அந்த மீனிங் என்ன உங்களுக்குங்கிறதா இன்னைக்கு முக்கியம் இன்னைக்கு ஃபோன் வழியாக என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் இல்லையா படம் பார்க்கலாம் ஏதோ ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் ஏதோ ஒரு கண்டென்ட் பார்க்கலாம் ஃபன்னாக ஏதோ ஒன்று பார்க்கலாம் மோட்டிவேஷன் வீடியோ பார்க்கலாம் பாடம் நடத்துறதை பார்க்கலாம் படித்த விஷயத்தை பார்க்கலாம் பிடிச்ச விஷயத்தை பார்க்கலாம் வாட் இஸ் அ மீனிங் ஆஃப் திஸ் டிவ் திஸ் டிவைஸ் டு யூ எனக்கு இந்த கருவியினுடைய நோக்கம் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு நீங்கள் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஏன் அம்மா அப்பாவில் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது அப்போ உங்களுக்கான ஒழுக்க கோடுகளை உங்களுக்கான டிசிப்ளினரி லைன்ஸை நீங்கள் தான் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா டைம் இஸ் இம்பார்ட்டன் அகைன் டைம் இஸ் மணி அப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போறீங்கிறத நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் நீங்கள் தான் உங்களுக்கான கோடுகளை வகுக்கணும் நீங்கள் தான் அடுத்த தலைமுறைக்கு சொல்ல போறீங்க இதற்கு முந்தைய தலைமுறையால் உங்களுக்கு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய டிஜிட்டல் வேர்ல்டை நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்தணும் சரியாக சொல்லவே முடியாது அப்போ அதற்கான விதிமுறைகளை வகுத்து கொண்டு அதை செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு உங்கள் கையில் தான் இருக்கு ரைட்டா ஸோ நான் சொன்னது நாலு விஷயத்துக்குள்ள கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க அகைன் அண்ட் அகைன் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் யூ பீப்புள் ஃப்ரம் த பிகினிங் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் ப்ரையாரிட்டி எதற்காக இங்கே வந்திருக்கிறோம் அந்த காலகட்டத்துடைய தேவை என்ன வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் நவ் இந்த நிமிடத்துடைய அவசியம் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த நிமிடத்துடைய அவசியத்தை புரிந்து கொண்டு அதை சரியாக நீங்கள் செய்கிற பட்சத்தில் நாளைய நிமிடங்கள் உங்கள் கைக்குள் தானாக வந்து உட்காரும் மூணாவது உங்கள் ஃபோக்கஸ் அடிவாங்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் உங்களுடைய ஆர்டிஸ்டில் தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அதெல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு உங்களுக்கு எது வேணும் அதை மட்டும் சரியாக வச்சுக்கோங்க நாலாவது முக்கியமான விஷயம் உங்கள் ஆழ்மனதுக்கு நீங்கள் யாராக வேண்டும் என்பதை தெளிவாக சொல்லிவிடுங்க அதை தெளிவாக அந்த ஆழ்மனதுக்கிட்ட சொல்லி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கிறது அது உங்களை நகர்த்திக்கிட்டே போகும் அஞ்சாவது பொறுப்போடு இருப்பது எரிச்சலாக இருக்கிறது என்ற புத்தி புத்தியிலிருந்து வெளியே வாருங்க பிகாஸ் பொறுப்போடு இருப்பது தான் மகிழ்ச்சி கமிட்மெண்ட் இஸ் அ சாம் ஆஃப் லைஃப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு எல்லா படிக்கட்டுகளும் வாழ்க்கையில் சூப்பராக இருக்கும் ஆறாவது உலகம் முழுக்க பிள்ளைகள் படித்தாலும் இந்தியாவில் பிள்ளைகள் படிப்பது என்பது தியாகத்திலிருந்து வளர்கிறது அந்த தியாகத்திற்கு நீங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது உங்கள் படிப்பு என்பது உங்களுடைய மட்டுமல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஏழாவது வாழ்க்கையில் சில டிஸ்கம்ஃபர்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அதை சின்ன வயசில் ஃபேஸ் பண்ணுங்கள் தப்பு இல்லை இன்
you are the strength and pillar of this country the state the family the every other unit be proud about it you should feel that you are most important in this world in the world la aga mukhyamana manidha neenga dhaan endru nambugal ellarku kai thatta thalathi taadi ungalukkaga ullam kai thatta or naal varum la annaikku theriyum na sonna thala migai chariyin adhu varaikku idha asai podungal okay sandara kaatram jannalil visattum charitram naalinam sadhanai pesattum nandri vanakkam thank you